All right, so vamos a escuchar ahora a Jesse Hart y Jesse Hart ha hecho mucho sparring con Dimitrius Andre y él nos va a decir cómo se siente con esa pelea con Dimitrius Andre. So vamos a por ello. Shit, I, I love to hear it, man. Um, you know, the fight that's supposed to be happening with David Benavidez and Demetrius Andre. Um, what's your thoughts on that fight, man? Who do you see picking up the win right there? I like, I like, I like in that fight, I like Bubu Andrade. So I think that Demetrius Andre eh, va a ganar esta pelea. Mm, okay. To be well, honest. Why is that? That kid, that guy's, I mean, I was in training camp with him last year in Providence. Mm. Estuvo entrenando con él en Providence. Rhode Island. Um, I was helping him get ready for Zach, Zach Parker. Mm. And I've seen something, I've seen some skill. This guy is a, is amazingly talented. So, ha dicho que estaba preparándole para Zach Parker. Ha dicho que ha visto técnica que enseña que tiene muchas dimensiones, que es muy, muy inmenso en su talento. And I say that with all due respect. I, we, it was, every time we spar yo digo eso con todo el respeto. Y siempre que estábamos boxeando era un, eh, you know, un ajedrez con él. Mientras que hasta que, un hasta que intenté utilizar mi distancia para dejarle fuera de posición. Pero si no le sacas fuera de posición con tu, con tu jab técnicamente. David Benavidez lo hace. His feet is going to eat him alive. Dice que si pelea media distancia, media distancia con David Benavidez, sus pies eh, van a comer vivo a David Benavidez. Los pies de Dimitrios Andre. The, uh, Dimitrios Andrade feet is going to really. That's the that's the thing. You try to fight Dimitrios Andrade in mid range to get your shit off. It's not going to happen because. Dice que si intentas pelear a media distancia con Dimitrios Andrade, eso no va a pasar. He is great at mid range. Dice que es extraordinario en, you know, a media distancia. He's not good. He's a great fighter. No es bueno, sino at mid range. He muy, can fight at bueno. mid range. Y puede pelear muy bien. When I say his feet, he can slide over. He's, he 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 here on the southpaw side. Se puede mover diferentes posiciones, southpaw. Uh, he slides here. He se mueve de un lado para otro. He do different things. Hacen difer hace diferentes cosas. He throws uppercuts. He throws punches from every angle. Lanza uppercuts y golpes de diferentes ángulos. On a mid range. You en media distancia. Have to not, you can't fight Demetrius Andrade in mid range. No puedes pelear con Demetrius Andrade en mid range. He is deadly. Now I'm gonna say that. Es muy peligroso. He is deadly in mid range. So what do you have to say about the people that are just like, you know, he's a great fighter, terrific, but he is 35. Um, Benavidez is 26. What do you have to say about people about that? They say that. So le están preguntando qué piensas de Dimitri Sandra que dicen que tiene 35 años y David Benavidez tiene 26. Por la edad. Dimitri Andrade, right? I'm going to say this. When people say fighters is old and fighters is this and fighters is not in their 20s, they're old, they automatically get that title of being old. When you take care of your body the proper... Dice que hay muchas personas que hablan de que tu cuerpo you know, se vuelve más viejo, pero cuando cuidas tu cuerpo bien... When you, do, when you don't indulge in negative things and you cosas, live... No haces cosas negativas great, y vives bien. That 26-year-old body... That, that, that Benavidez have the same body is given to Demetrius Andrade because he take care of his body. He treat his body like a temple. Dice que se cuida muy bien eh, con su cuerpo, eh, Andrade. He don't even he don't even eat meat. He, Siquiera come carne, es vegetariano. He all or he all organic and he's all he's a vegetarian. I was out there and I learned that. Y aprendí de él. His whole thing is vegetarian. He get his source of protein. From beans, some soy beans. Come soy, eh, y, you know, come mucha proteína. And he eats a lot of them. I'm talking about, I watched his whole come mucho de ellos. regimen. He Esto trained regimen. is like a, a, a madman. Entrena como un loco. Like, so I, I know, I mean, looking at everything he eat. I watched it, I was living with, I went over his crib, man. The ball train. Incluso fue a su casa y vi todo lo que comía. Beans. Unbelievable. Um, he eats, he takes care of his body, treats it like a temple. So that's why he can 
fight David Benavidez as a 26-year-old guy. Por eso puede pelear con David Benavidez a esa edad. And still, because, again, he lives, he lives clean. His, his body, he treats his body like a temple. Dice que el nivel técnico de Mitch Sandrard. He's deadly, man. Es muy peligroso. And I'm, and I'm not, I'm not, I'm not sitting here. This will be the fight where it's, I stamp David Benavidez because he Dice que esta es la pelea donde va a estampar a David Benavidez dare to be great. Que quiere ser eh, grande por esta pelea. So, la habéis escuchado de Jesse Hart, una entrevista muy interesante y él obviamente conoce a Dimitri Sandra, ha habido otros boxeadores que han hecho sparring con Dimitri Sandra, que lo plano de ellos y yo vi esa sesión de sparring hace mucho tiempo en el 2017 y Dimitri Sandra you know, le dio una lección de boxeo a Caleb Plant Caleb Plant se volvió su amigo después de eso eh, y you know, es un boxeador muy peligroso Now, yo creo que va a ganar a David Benavidez si tú miras otras entrevistas hay otros boxeadores que piensan que David Benavidez lo va a tener bastante fácil contra Andre so, esto va a ser una pelea muy interesante porque son dos boxeadores que You know, han sido evitados por los mismos sospechosos como siempre y son los boxeadores que ofrecen a la, la tabla diferentes tipos de estilos y el estilo de Dimitri Sandra se parece más a un Terence Crawford lo he dicho muchas veces Terence Crawford ha dicho que Dimitri Sandra es él en 160 libras y David Benavidez es un boxeador que yo no le compararía con un Earl Spence pero es un boxeador que tiene manos y talento bastante rápido y tiene you know, un volumen de golpes bastante interesante. So, él lo que está diciendo de media distancia no es la primera vez que lo escucho, pero lo que vamos a ver es qué va a hacer Dimitri Sandroar con, con ese volumen de golpes que lanza David Gnavidez, que es bastante amplio. So, si Dimitri Sandroar se mueve con sus piernas, yo creo que David Benavidez tiene las manos también para cazar de vuelta, pero al moverte de piernas, y you no know, también dejas a un boxeador fuera de posición y eso puede hacerle y bastante daño si le clavas bien. So, vamos a ver qué pasa. Se está acercando la pelea, so voy a informaros un poco más cada día de esta pelea. Eh, hay que reportar de esto porque no hay muchos canales que lo están haciendo y esta es una super pelea. No te puedes perder esta pelea por nada del mundo. Esta es probablemente la mejor pelea de este año sin cuestión de duda por el título que tienen estos dos boxeadores de ser evitados en diferentes categorías so, esta es la pelea que quieres ver alright, pisa para todo el mundo danos un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página web de la boxing.com para más información y más noticias tuces